Paté de lebre. Os ingredientes necessários para a sua confecção são lebre. Aqui a temos. Recheio fino. Aguardente velha. Sal e pimenta. Geleia de lebre. Xalotas. Tomilho. Louro em pó. E tocinho. Temos ainda a massa para patê com que forramos a forma. Como utensílios temos fuzil, facas média de cortador e pequena, colher de pau, concha, a tábua para os cortes, tigela, boquilha lisa, Máquina trituradora e ainda a travessa em que apresentaremos o patê de lebre pronto a ser servido. Começamos por cortar a lebre. Devendo depois desossá-la. Temos aqui já o lombo. Retiramos-lhe a pele. E separamos a carne, assim. Aqui temos a carne do lombo. Vamos agora desossar as pernas. Cortando a carne das coxas em tiras, desta forma. Cortamos também em tiras a carne do lombo da lebre. Colocamos-la na tigela, a carne cortada em tiras. Aqui está. Continuamos a cortar a carne em tiras e colocamos na tigela. Prosseguimos com a carne da coxa, 
que desossamos e cortamos em tiras. Aqui temos... Juntamos também o fígado. O tocinho é cortado em bocados. Assim. e colocado também na tigela. Temperamos com sal e pimenta. E juntamos as chalotas, o tomilho e o louro picado. Vamos agora adicionar a aguardente velha. Misturamos tudo bem. E deixamos assim a marinar durante duas horas pelo menos. Já retiramos as tiras de carne de lebre da marinada e vamos agora triturar o resto na máquina. Juntamos agora o recheio fino de carne para patês. E misturamos tudo bem. Na forma já forrada, como se vê, Dispomos uma camada de recheio. A seguir, colocamos as tiras de carne de lebre marinadas. Cobrimos com nova camada de recheio. E assim sucessivamente até encher a forma. Thank <laughs> you. 
o que temos a forma cheia. Batemos um pouco para acamar bem. E vamos agora cobrir com massa. Aqui está. Cobrimos. Aparamos a massa excedente. Assim. Em volta. E juntamos bem, pressionando assim, com as extremidades dos dedos, indicador e polegar. Aqui temos. Decoramos ainda com detalhes da mesma massa. Aqui estão os detalhes. Que vamos formando com a ajuda da faca. Aqui temos, pois a imitação de um ramo com as suas folhas. Abrimos agora um orifício na parte superior, central, para a respiração do patê durante a cozedura. Fazemos ainda uma pequena chaminé com papel vegetal, assim. Pincelamos com ovo batido, como habitualmente. E levamos ao forno agora durante uma hora e meia aproximadamente.
Já temos aqui o paté pronto. Depois de ter arrefecido, foi refrigerado no frigorífico e vamos agora encher a parte oca do paté com a geleia de lebre. Utilizamos uma folha de papel cristal em funil e começamos a introduzir a geleia. Como se pode observar, também tapamos as frestas existentes com um pouco de manteiga para evitar a saída da geleia na altura em que a introduzimos. O paté foi novamente ao frigorífico e agora vamos cortá-lo em fatias para o empratar. Aqui temos já o aspecto do corte do patê. Empratamos na travessa forrada com geleia, dispondo as fatias. Aqui temos, continuamos a dispor as fatias já cortadas Decoramos com pimento verde e limão canelado Aqui está E guarnecemos ainda com geleia picada. O paté de lebre está assim pronto a ser servido. Aqui está. É paté de lebre.